Good morning everyone. Today we are going to start a new poem The Road Not Taken which was written by Robert Frost. Uh, the Road Not Taken this poem was printed in the Atlantic Monthly August 1915 August 1915 mein ek Atlantic Monthly magazine ke andar sabse pehle print hui thi ye poem and was collected in Frost volume of poem Mountain Interval in 1916 1916 mein ye publish hui thi Mountain Interval mein okay one day while traveling alone the poet reached a point point where the रोड बाइफर्केटेड इन टू टू ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई और वो अपने एक्सपीरियंस से एक आपको हम रीडर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कि जनरली हर इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर उसको ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले लेने पड़ते हैं और उस फैसले को लेने का पीछे चॉइस क्या होती है और उनका रीज़न के साथ आगे जाकर उनका कैसे फ्यूचर बदलता है वो सब इस पोएम में देखने को मिलेगा आपको और वर्ल्ड फेमस ये पोएम है हर इंसान को बढ़नी चाहिए ज़रूरी नहीं है वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक दिन वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से एक दिन जब ट्रैवलिंग कर रहे थे वो तो पोइट एक ऐसी जगह पर आप पहुँचे जंगलों में जहाँ से एक ही रोड दो हिस्सों में डिवाइड होगी बाइफर्केटेड हो गई आगे जाके उस रोड के दो राह पे खड़े हो गए वो कि कौन सी वाले रोड को चुने ठीक है ही कुड नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रास्ता वो चुने क्योंकि आगे जाके दो हिस्सों में वो रोड एक रास्ता अलग अलग हिस्सों में जा रहा था ठीक है फाइनली ही चोज वन बिकॉज इट सीम्ड अ लिटल लेस फ्रिक्वेंटेड दाउ एक्चुअली देयर वॉज नो such difference for the passing there had won them really about the same uh, finally wo ek rasta chun lete hain waisa wo rasta chun lete hain jahan par kam log chale hain kyunki wahan ka raste pe kam nishan hain logo ke chalne ke lekin ultimately dono tarike dono raste ek jaise se hi hain poem ki ye line bhi beech mein आपको समझाने के लिए दी गई है द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम दोनों रास्ते आगे जाके देखने को मिलते हैं कि सेम जैसे सही हैं ठीक है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है वो जब हम पोएम पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूँगी येट इवन एट द मोमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पर राइटर आपको बताना चाह रहा है कि चॉइस लेते समय वो जो मोमेंट होता है द पोइट वॉज द व्यू दैट द चॉइस वॉज इम्पॉर्टेंट एक ही उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी कि जो भी वो चॉइस करे दो में से दो रास्तों में से एक एक रास्ता चुनेंगे वो चुना हुआ रास्ता ही इम्पॉर्टेंट है तो सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए इंसान को कि जब वो ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पर उसको दो में ओपिनियन में से दो चॉइसेस में से एक चॉइस को चुनना है तो वो सोच समझ कर फैसला ले किस चीज़ को चुनेगा वो ठीक है दैट ही वुड समे टेल हिमसेल्फ ही कुड ही टुक द लेस्ट ट्रेवल रोड और राइटर ने भी पोइट ने भी ऐसा ही अपना एक्सपीरियंस के ज़रिए वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने रास्ता लिया उस मोमेंट में उन्होंने चॉइस करके जो भी रास्ता लिया उसे इम्पॉर्टेंट समझते हुए और आगे जाके वो लाइफ में ये कह सकें कि मैंने एक ऐसा रास्ता चुना था जिस पर बहुत कम लोग चले थे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस खुद गेन किए हैं वहाँ से और वो चॉइस जो दोनों में से दो रास्तों में से एक चॉइस उन्होंने ली थी वो उनकी लाइफ में मकसद लेके आई थी और आज जहाँ वो है ना उस रास्ते को चुनने की वजह से है ये आगे जाके वो कह सके ठीक है द पोएम इज़ अ सिंपल रिडेंशन ऑफ द डेलेमाज वन हैज़ टू फेस इन लाइफ कॉमन एक फिनोमिना पे है कि एक इंसान 
अपनी लाइफ में कितने तरीके के डेलेमर्स को फेस करता है ठीक है बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती हैं हमें सोचने पे मजबूर हो जाता है कि दो में से हम किस एक राह को चुनेंगे ठीक है और चुनना एक ही पड़ता है क्योंकि चलना आपको एक ही रास्ते पे है आप आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों सारे ये सब ले कर नहीं चल सकते आपको चलना एक ही रास्ते पर तो चूज़ आपको अपना अपने अकॉर्डिंग ही करना है एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू और मोर सोल्यूशन बट वी हैव टू चूज़ वन चाहे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सोल्यूशन हो लेकिन आपको उन सब प्रॉब्लम में से तो एक चीज़ चुननी पड़ेगी दैट मेक्स ऑल द डिफ्रेंसिस और वही आपके अंदर बदलाव भी लेके आएगी इट कैन बी इंटरप्रेटेड वेरियसली एंड सिम्बॉलिकली अब पोइट्री ऐसी है कि जिसको बहुत तरीक़ों से समझा जा सकता है इसके अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग भी निकलते हैं द पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है अपने लाइफ से एक्सपीरियंस करते हुए उन्होंने लिखी है ये और उन्होंने डेडिकेट ही अपने एक फ्रेंड को करी थी एडवर्ड थॉमस जिसका नाम था वो उनसे आ, अलग हो गए थे वर्ल्ड वॉर फोर्स में चले गए थे और आ, अलग होने के बाद उन्होंने उनको डेडिकेट करते हुए पोएम लिखी थी और एडवर्ड थॉमस ने अपने बॉडी संभाल के और दिल पे ले लिए थे ये सारे वर्ड्स क्योंकि वो जब दोनों लोग अलग हो गए थे और क्या राह लेते हुए एडवर्ड थॉमस ने अपने ज़िंदगी के दो साल ख़राब कर दिए थे अपना नाम चेंज कर लिया था ये सब तो उन्होंने डेडिकेट करी थी ये पोएम अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस को द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर हेयर फ्रोस्ट शेयर हिज ओन लाइफ हिस्ट्री अपनी लाइफ हिस्ट्री से अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है यहाँ पर द पोएम इलुस्ट्रेट्स अ थीम ऑफ चॉइस मेन थीम ही चॉइस की है कि आपको चुनना आना चाहिए चीज़ों में से रास्तों में से प्रॉब्लम में से सोल्यूशंस में से किसी भी चीज़ में से भी चुनना हो आपको वो सही चुना आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ये मेन थीम है इस पोइम की द डिसीजन मेकिंग एलिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आर लाइफ्स ऑब्वियसली जो भी हम अपने ज़िंदगी में फैसला लेते हैं वो डिसीजन मेकिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ आप बनोगे जाके वो आपके डिसीज़न पर डिपेंड करता है राइट right? तो हम शुरू करते हैं आ, ओनली फोर पैराग्राफ्स ही हैं इसमें और हर पैराग्राफ फाइव फाइव लाइंस का है ठीक है और और अलग से इनकी राइम स्कीम भी डिफरेंट है ठीक है फर्स्ट लाइन थर्ड से और फोर्थ से मैच करती है सेकंड लाइन फिफ्थ से मैच करती है तो राइम स्कीम इसकी बनेगी ए बी ए ए बी ओके अनयूजल राइम्स पैटर्न है इसमें और बहुत मीनिंगफुल टॉपिक के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं अब ये पोएम टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बॉथ पॉइट कह रहा है कि चलते हुए येलो वुड येलो वुड मतलब पतझड़ का टाइम है तो जब पेड़ के पत्ते हैं वो थोड़े पीले होने शुरू हो गए हैं तो वो सारे के सारे एक जैसे कलर के ही पेड़ लग रहे हैं इसलिए येलो वुड बोला है ठीक है पूरा जंगल ही येलो जैसा हो गया पतझड़ का मौसम है तो वो ग्रीन कलर उतर के येलो जैसा हो गया तो येलो वुड में से उस जंगल में से दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं डाइवर्ज मतलब मुड़ाव आ गया है एक ही रास्ते का डाइवर्ज हो गया दो अलग रास्ते बन गए हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ और मैं वो खुद से माफ़ी मांगता है कि मैं दोनों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता अब ऐसे मोड़ पे खड़ा हो गया हूँ आकर कि मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा क्यों क्योंकि मैं दोनों पे नहीं चल सकता इंसान तो एक ही हूँ एंड बी वन ट्रैवलर एक ही हूँ तो इसलिए एक ही रास्ते पर चल सकता हूँ लॉन्ग आई स्टूड बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने खड़े होकर वहाँ पर चुनाव करने के लिए कि कौन सा रास्ता वो चुने खड़े होकर सोचते हैं बहुत टाइम तक एंड लुक डाउन एज फार एज लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ और खड़े होकर वो लंबे समय तक आ, सोच रहे हैं 
कि कौन सा रास्ता चुने और देखते हैं उन रास्तों को जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है पहले रास्ते को देखते हैं खड़े होकर लुक डाउन वन पहले रास्ते पर एज फार एज आई कुड जहाँ तक उनकी दृष्टि जा रही है वहाँ तक उसे देखते हैं टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ और जहाँ तक वो रास्ता जा रहा है उनकी नज़र जा रही है उसके बाद वो रास्ता बेंड कर जाता है मुड़ जाता है और अंडरनीथ उस जंगल की ग्रोथ में ही छुप जाता है मतलब जहाँ तक उनकी नज़र जा पा रही है उस रास्ते को वो देख रहे हैं निहार रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इस पर चलूँ या ना चलूँ सेकेंड पैराग्राफ देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम और उस पहले रास्ते को देखते देखते ही वो चुन लेते हैं दूसरा रास्ता देन टुक द अदर दूसरा रास्ता चुन लेते हैं एज जस्ट एज फेयर और उन्हें वो लगता है कि वो सही रास्ता है एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम और ये क्लेम भी करते हैं खुद से ही क्योंकि मन को समझाना है ना खुद से ही वो क्लेम कर रहे हैं कि ये रास्ता सही है बेटर है पहले वाले रास्ते से और परहेप्स वर्ड का भी इस्तेमाल किया है तो अभी भी वो उस डेलेमा में है कि शायद ये वाला रास्ता जो वो चुना चुना है उन्होंने सेकंड वाला रास्ता वो ही सही है ठीक है मन में थोड़ी सी घबराहट के साथ जैसे हम कभी की ह्यूमन नेचर है हमारा एक रास्ता चुन भी लें दूसरे वाले पे चले नहीं हैं तो हमें यूँ लगता है कि पता नहीं पहले वाला कैसा होगा ठीक है कहीं वही तो नहीं बेटर था हमने जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं हम तो ये इस डायलेमा के साथ ह्यूमन नेचर के साथ पोइट के साथ भी ऐसा हो रहा है लेकिन वो आ, चुन लेते हैं सेकेंड वाला रास्ता जो अपने आप में उन्होंने बार बार अपने आप को कह रहे हैं कि यही ही सही रास्ता है मेरे लिए बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम क्यों क्यों कह रहे हैं वो रास्ता सही है ग्रासी है आ, बहुत सी घास उगी हुई है वहाँ पर और जित लोग जो आ जा रहे हैं वो कम हैं उसमें ठीक है जैसे ये नेक्स्ट लास्ट वाली टू लाइंस है वो अभी मैंने इंट्रो में भी बताई है आपको कि ये पोएम में से उठाई है यहाँ पर ये दिखा रहे हैं दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देर जहाँ से उस जिस रास्ते से वो जा रहे हैं हैड बॉन डेम रियली अबाउट द सेम वो कह रहे हैं कि दोनों ही रास्ते सेम जैसे प्रतीत हो रहे हैं मतलब मन को समझा रहे हैं सिंबॉलिकली अगर हम माने तो वो मन को भी समझा रहे हैं कि दोनों रास्ते सेम से ही तो लगते हैं दोनों ही घास से भरे हुए रास्ते हैं हाँ दोनों पे ही कम चले गए हैं लोग ठीक है और दोनों जिस रास्त जो रास्ते जा रहे हैं दो वो दोनों के दोनों सेम हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक और यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं सुबह के समय हैं चाहे इक्वली जैसे ही दिख रहे थे रास्ते ओके इन लीव्स जो उस रा, उन रास्तों के ऊपर जो पत्ते गिरे हुए हैं सूख के आ, उनके ऊपर कोई चला नहीं है नो स्टेप हैड ट्रोडन उन पत्तों के ऊपर कोई चला नहीं है जिस आ, जिसकी वजह से वो पत्ते पैर पड़ने के बाद कुचल जाने के बाद उनका रंग चेंज नहीं हुआ है ठीक है ब्लैक नहीं पड़े हैं वो कुचले नहीं गए हैं ठीक है इससे वो कह सकते हैं पोइट के कम लोग वहाँ पर चले हैं दोनों ही रास्ते पे क्योंकि पत्ते जो गिरे हुए हैं वो कुचले नहीं गए हैं ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे तो वो अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं मैंने दूसरा रास्ता जो चुन लिया है फर्स्ट रास्ते पर मैं कभी और फिर कभी चल लूँगा अपनी ज़िंदगी में Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और ये नेचर है कि जब आप जिस रास्ते पर एक बार चल पड़ते हो उसके बाद आपको यू टर्न नहीं मिलता वहाँ से वापस आने का Yet knowing how way leads on to way, वे कहाँ एक रास्ते पर ही लीड करती हुए जा रहे हो आप एक ही रास्ते पर ऑन द वे आई डाउटेड फिर सोचते हैं वो कि क्या ऐसा हो पाएगा इफ़ आई शुड कम क्या ऐसा होगा कभी ऐसा होना चाहिए कभी कि कभी मैं वापस आऊँगा और फिर से एक उस पहले रास्ते पे जा सकूँगा ऐसा कभी भी नहीं होता अगर हम टेंथ के बाद चॉइस कर लेते हैं कि हमें 
आर्ट्स पढ़नी है और आर्ट्स पढ़ने के बाद वा, आप वापस टेंथ तक जाके नहीं अपना मेडिकल लाइन ज्वाइन कर सकते तो जब आप एक चॉइस ले लेते हैं उसके बाद वहाँ से वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता है लाइफ सिर्फ आगे चलती है बैकवर्ड नहीं चलती लास्ट पैराग्राफ आई शेल बी टेलिंग विद दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस शायद वो बहुत साल गुजर जाएंगे जब वो कहेंगे इस बात को विद अ साई आह के साथ मतलब उनके अंदर वो टीस ज़रूर रह गई कि काश मैं फर्स्ट रास्ता चुन लेता मतलब हमेशा ऐसा होता है जब आप चाहे कुछ भी जाके बन जाएं तब भी आप ये कहेंगे कि अगर मैं ये कर लेता तो आज मैं ये बना हुआ होता आज मैं टीचर नहीं होती तो आज मैं डॉक्टर होती मैं कहती हूँ तो इसलिए पॉइंट भी ये कह रहा है कि आई शेल बी टेलिंग मैं ऐसा कहूँगा आगे जाके दिस विद अ साई एक आह के साथ वे सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस बहुत साल गुजर जाएंगे उसके बाद मैं ऐसा कहूँगा टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड दो रोड जा रही थी उस जंगल में से उस दिन एंड आई और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई और मैंने उस रोड को चुना जो जिस पर से कम लोग गुजरे थे मतलब मैंने अपना रास्ता खुद बनाया ठीक है और किसी के एक्सपीरियंस से नहीं बनाया यहाँ पर राइटर पॉइंट ये भी कहना चाह रहा है कि जब वो अपने यंग एज में थे तब उस समय पर लोग बहुत से पोइट्री या फिर राइटिंग के फील्ड में नहीं आया करते थे तो उन्होंने एक ऐसा लेस ट्रेवल्ड रोड चुना था जिस पर लग कम लोग जाया करते थे और एक सक्सेसफुल जब आप बन जाते हैं तो वो रास्ते सब सही हो जाते हैं तो लोग भी कहते हैं कि आपने सही रास्ता चुना था सही डिसीज़न लिया था अपने लिए और गलत हो जाएगा तो फिर आप अपनों को आप अपने आप को ब्लेम करोगे और लोग आपको भी ब्लेम करेंगे कि क्या चुना अपने लिए ठीक है तो पॉइंट ये कह रहा है कि कई साल गुजर जाएँगे उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने लिए ऐसा रास्ता चुना था कि जिस पर से कम लोग गुजरे थे and that has made all the difference here is और यही उन आधार था उनकी लाइफ का कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में आज इतने बदलाव हैं कि अगर वो डॉक्टर इंजीनियर होते तो आज राइटर नहीं होते ठीक है आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड थैंक यू